Mais je pense qu'on vient de confirmer qu'il y a un engouement pour les courses de chevaux au Québec, surtout dans la région de la Mauricie, et c'est un succès jusqu'à maintenant. C'est un succès au niveau de l'achalandage, c'est un succès au niveau financier, au niveau rentabilité, et c'est un succès aussi au niveau touristique. Donc, c'est de bon augure, justement, pour l'année prochaine, on va préparer. Bien, il nous reste encore près de 10 programmes d'ici la fin de la saison, et on a un gros événement dimanche le 8 septembre, mais je pense que c'est de bon augure pour l'année prochaine. Donc, l'hippodrome central, c'est éventuellement peut-être un hippodrome dans la région de Montréal, mais pour l'instant, j'en doute. C'est ça. Au niveau des bourses, on a remis cette année, euh, on va remettre 2 millions en bourse, alors que l'année dernière, on avait remis 1 million. On a doublé les bourses, sans compter qu'on on supporte des courses sur des pistes régionales, près de, de 10 pistes régionales. Et euh, on a remis 200 000 et plus euh, sur, ces, euh, sur ces pistes de course au niveau du développement régional. L'année prochaine, on va sans doute être en mesure d'augmenter les bourses. Pour l'instant, je ne suis, suis pas en mesure de confirmer euh, le montant. Ça, c'est du côté des bourses. Du côté de l'achalandage, ben, ça confirme encore une fois l'intérêt des gens de la Mauricie et des gens de Québec et de Montréal de venir ici. Euh, on a déjà mentionné euh, on a un succès d'achalandage, que ce soit les mardis soirs ou les dimanches euh, après-midi. D'ailleurs, samedi, on s'attend à près de 5 000 personnes, j'imagine 4 à 5 000 personnes ou plus. Donc ça, c'est intéressant. Et du point de vue du, euh, du pari, du point de vue de ce qui nous aide justement à donner des bourses, bien, il y a trois ans, on, on générait près d'une vingtaine de millions en Paris. L'année dernière, un peu plus d'une une quarantaine de millions. Cette année, on a déjà dépassé le 50 millions et je pense bien d'ici la fin de la saison qu'on va dépasser 75 millions en Paris. Donc, c'est vraiment de très bon augure et je vois que d'ici un an ou deux, on soit capable d'atteindre près de 100 millions en Paris euh, mutuel euh, au Québec. Bien, la grande majorité provient de la région de la Mauricie, mais on a aussi euh, des visiteurs et surtout cet été, euh, durant la période estivale et la période de vacances, on a eu beaucoup de gens qui venaient soit de Québec ou, ou de Montréal. Mais vous comprendrez que, étant une association sans but lucratif et nos revenus sont assez limités, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre euh, en publicité. Donc, on n'a pas de campagne publicitaire euh, très forte dans les marchés au-delà de, de la Mauricie. Mais on tente, là, et euh, on sent qu'il y a déjà, déjà une réaction. Et ce qui est important, c'est que l'hippodrome de Trois-Rivières, c'est le seul hippodrome professionnel au Québec. Alors que dans d'autres provinces, comme par exemple l'Ontario, je mentionnais, il y a 17 hippodromes professionnels. Donc, on a une chance ici, dans la Mauricie, de pouvoir établir l'hippodrome comme un atout touristique majeur. Et c'est ce, qu ce sur quoi on travaille actuellement avec les gens de la région. Mais pour l'instant, on va faire, on, on pense faire à peu près le même nombre de, de programmes de courses. Ce sur quoi on va investir, évidemment, c'est sur les bourses. C'est faire en sorte qu'on puisse encourager euh, les meilleurs chevaux à venir ici, à participer aux courses. Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est d'offrir un spectacle en le vent. Quand vous avez une course avec un peloton complet, puis que les, les chevaux sont bien, bien équilibrés, si vous voulez, bien, ça crée un spectacle qui est beaucoup plus enlevant et c'est là-dessus, évidemment, qu'on travaille. Mais sans compter aussi l'ambiance et l'atmosphère qu'on tente de, de, de travailler et de développer ici, c'est une, une atmosphère, je vous dirais, un peu plus familiale, un peu plus... Ah, nous, la saison, ça a été extraordinaire. Dame Nature étant de notre côté depuis environ trois semaines, ce qui est fantastique, on a maintenu le cap avec une moyenne extraordinaire qui a dépassé nos espérances. Soit les morts du soir, on avait fixé en moyenne 1000 personnes d'assurés, mais on maintient le cap entre 1500 et 2000 personnes. Tandis que le dimanche après-midi, on avait prévu 2500 personnes régulièrement parce qu'on avait cédulé ces journées pour la famille. Et on a dépassé les 3 000, 3 000 personnes régulièrement ici à l'Hippodrome 3 le dimanche après-midi. Oui, un gros événement, c'est le dimanche prochain, c'est les finales du, euh, des poulains et pouliches de 2 et 3 ans. Ça encourage les éleveurs québécois euh, en ce qui a trait à la saison 2013. Et ces finales, à, auparavant, il y a eu quatre éliminatoires pour avoir ceux qui auront droit de participer à ces grandes finales de dimanche. Donc, nous aurons la présentation de sept grandes finales de ce côté, dont l'enjeu sera de 50 000 pour une bourse globale de 350 000 euh, Avec Saint-Titre, euh, il y avait le rodéo, mais il a été remis à l'an prochain pour nous permettre, parce que c'était trop près cette année de, de, de leur événement qui, qui se met en branle en fin de semaine, mais on aura un très bon partenariat avec le festival de Saint-Titre prochainement 
pour la préparation de ce rodéo qui aura lieu l'an prochain, probablement au début de la saison 2014. Okay. Ah, les chapeaux, c'est une promotion qui a été mise en branle par notre directeur du marketing, Daniel Gagnon. Et euh, comme à Saratoga, moi je vais à chaque année, Saratoga, où il y a un meeting de chevaux de galop. Et euh, les madames, c'est extraordinaire, c'est une beauté. Et lors de ces événements majeurs à Saratoga, toutes les dames ont leur chapeau. Et cette année, on a rajouté ici à Trois-Rivières des chapeaux pour hommes aussi. Donc, il y aura quatre euh, genres de catégories que les gens pourront remporter des prix. Et c'est des prix réellement à la hauteur qui seront offerts à notre clientèle.